。SpaceX 是一家美国的私人火箭发射公司，它的执行长 CEO 是马斯克，我们都不陌生。那最近呢，他们就在美国要发射一颗人类历史上最大的。最长的、最高的、最粗的火箭，然后呢，也引起了全世界科学界，包括一些普通民众的关注啊、哦，因为真的是人类历史上来最大的一颗火箭。那正是因为这个原因呢，它在中国遭到了封锁，那相关的画面全部被移除，那是相当的暖心哦。为什么在中国遭到封锁呢？就是因为这一颗火箭呢 ，SpaceX 的火箭，它是人类历史上啊最大的、最粗的、最长的，它比中国以前发射的都要长、都要粗、都要硬啊，都要牛逼，结果就被封锁了。看到一些中国的网友啊，也是非常的迷惑。关注 s p e c s 火箭发射的，一般都不是什么底层人，一般都是有些学识的，或者是一些科学的爱好者。所以他们的学历啊，他们的学识啊，都普遍要高一些啊。所以小粉红的含量要少那么一些。所以他们也非常不理解，为什么国家要把这个画面直播啊，通通都要掐掉，直播全部被封锁掉啊，非常的迷惑。我们就看到一些。啊，网络上的留言呢、啊？这其实这些留言现在都已经被移除掉了。那很多人就表示疑惑，说：“掩耳盗铃，难道不直播，全世界就不知道有这件事情发生吗？不承认自己落后和差距也就算了，反而不让直播，这不是很尴尬？这是愚弄大众。抖音和 B 站直播都挂了，准备带孩子看新建发射直播。”激发孩子热爱科学，努力学习，结果一会一个挂了，一会一个挂了，全给封了。掩耳盗铃吗？说好的自信呢？那还有一些在中国的直播主啊，相当于像是我们的 YouTube r 这个行业，就是一些网红啊，他们也是叫苦连天，因为他们的账号直接被封禁了，直播的功能都被关掉了。加上中国现在的这个大经济环境下，你做实体行业也不行。那有些人好不容易做个直播，靠网红，靠网络吃饭。但结果也被关停了。那有些网红啊，就把这个直播被封掉的画面啊发出来了，也是非常的无奈，也不知道什么原因就被告知违反了相关的法律法规，违反了平台的政策。我们都不知道中国的一些平台，像是小红书，他们什么时候制定了这样的一个平台规则啊？像是什么 WeChat， 像什么小红书、抖音都有这样的规则，什么时候制定的？不能播放美国的火箭发射。你如果说你提前制定了这样的一个规则，那大家可以不去直播，账号也避免被封掉。你突然来了这么一个全面的封锁，然后告诉大家，哎，你我们这个政策就不允许这么做，这不是愚昧大众吗？那还有网友表示啊，真的挺逗的。直播的时候，直播间突然压热搜，当发射推迟了，立马热搜第一，格局真的很大、啊。那他这里的意思呢，就是说中国的所有平台，当火箭在发射的这个直播的过程当中啊，所有的热度都被压下来的，画面都被移除掉了。当马斯克，我们都知道他后来是有宣布推迟这个火箭发射四十八个小时，因为有些技术的故障，为了确保火箭能够安全的发射，所以推迟了四十八个小时。当这个推迟的消息一发出来的时候啊，哎。中国就解除了封禁，相关的新闻呢也冲上了微博热搜的第一。就像他说的，真的挺逗的。直播的时候，直播间全部被封掉了，压热搜等等的。当发射推迟了之后，立马热搜第一。也就是说啊，这个火箭万一出了个什么故障。中国新闻就开始解除封禁了，立马就登上了微博的热搜，而且还给你安排在第一位。这简而言之啊，就是见不得别人的好啊。当别人发生了一些小毛病的时候，就要把你的毛病呢、啊、无限的放大，而且还给你安排在第一位。还有一些科技迷的布洛克啊表示，全网开始疯狂封禁新建首飞直播，甚至没有画面，光解说都要封。我在 B 站关注的 UP 主，一个小时就被封了三个，唯一能播的直播间也被封了。这他妈到底有啥可值得封的？科学不分国界，这在贵国简直就是个笑话，是不是？因为美的的火箭比较长，怕看到以后自信不起来了。然后在微博的相关新闻话题下面，我也看到了相关的一些留言呢，也是非常的好笑。小粉红也是有，但这一次比较少，以他们的那种智商看这种直播也看不懂什么，所以大。大部分还是比较有一些学识的人，这这种人群呢，在中国还是占少数的。但是在这种科技的领域关注的时候呢，他们就会出现。那这一次的相关的留言呢，也是比较偏多一点的，不是说没有小粉比较少。那么客观一点的话，我们就今天不去看那些小粉红的留言。有网友表示哦，这是一个好的时代，我们不能看国外，连一个火箭发射都涉嫌违法违规。如果是十年前。
还真不一定会这么敏感。他说的我能理解，如果是十年前的话，也就是习近平。之前的那个时代，也就是中国前一任领导人胡锦涛，也就是上一次在中国的大会上面被架走的那一个领导人，他们那个时代并没有现在这么敏感。你稍微委婉的去骂一下政府，并不一定会把你直接抓走，没有那么夸张啊，还是有一。定的言论空间的，只要你讲的不太过分、不太敏感的话，批评政府委婉婉转一点也是没有那么严重的。那现在是不一样了，就像他说的，现在是一个好的时代，也就是现在习近平政府经常吹嘘的，说习近平的时代啊是新时代，意思就是以前的那些领导人干的都是旧的时代。说如果是十年前。还真的不一定会这么敏感，也就是这么个原因。那还有网友表示，大家可能很难理解，作为在网络公司两年工作的经验，我可以负责任的告诉你，美国发射火箭被封，唯一原因就是它涉及入华了。这么讲，我觉得也挺有道理。就是当你在中国，呃，发现了一些事情找不到原因的时候。你就想他是不是入华了，那就对了，因为只要找不到原因呢、啊，入华就是他最直接的原因，对吧？所以这件事情为什么被封啊？就像他说的，就是入华了。为什么呢？你想想嘛，中国这么多年啊，尤其是现在更不能搞火箭了，因为现在大家都没工作了。以前中国搞这些就像前苏联一样，就是玩那种烧钱。就要跟美国去做对抗，美国是按照实力来的，他真的有这个能力去发射火箭啊，包括现在发射新箭。那当时的前苏联为什么拖垮？就是要跟美国去搞军备竞赛，搞航天宇宙竞赛。美国在搞宇宙开发的时候，那前苏联他也要搞啊，然后为了。就是搞大内宣，让国内民众、国外民众都要看看我们苏联也能飞上天。其实就跟中国早些年一样，搞那个核子武器的时候，也是中国饿死了那么多人。所以当时中国不有一句话叫“三年自然灾害”嘛？中国一直强调是自然灾害，其实都是人为的。就像北韩一样，就像当年中国的国家所有的力量都集中在啊、呃、去搞核子武器、搞核弹。那当时中国的所有人的家电啊、脚踏车啊、什么锅炉啊，都被没。没收了，都要把那些铁上交给国家。很多台湾观众可能不理解啊，大炼钢、大炼铁这些核武器啊，他们都需要这些元素，都需要铁啊、钢啊这些东西。所以当时很多中国那些老百姓的家里面这些电器啊，都无缘无故啊，以国家的理由啊，国家以爱国爱党的理由都没收了。然后去造原子武器，结果呢，很多人饿得饿死，那、啊、后来被定义成什么三年自然灾害，这些都是人为的因素。为什么其他的国家没有三年自然灾害？哦，到你中国就有三年自然灾害，啊，死了几千万人，这是历史上都抹不去的。那后来呢，中国加入了世贸组织，也在国际贸易中也赚了不少钱。然后呢，他们把这些钱呢，并没有发展民生，所以大家为什么说中国人的收入不高？其实原本可以高的，但是中国政府已经把所有的钱都要去搞什么航天呢、啊？就像当初一样啊，当初我们要饿着肚子勒紧裤腰带，也要搞核子武器。那现在也是，中国就算赚了再多的钱，都是在政府手上，政府想要去怎么搞就怎么搞。所以前几年呢，中国就搞了很多航天嘛，什么嫦娥几号飞。发射到月球，那这些都是中国跟美国去做一个对抗啊，那当然也不会关心老百姓能不能过得更好，重点就是我们要有面子。这也很好理解为什么 SpaceX 的这一次发射被封掉了，因为没面子嘛。因为人家现在不是发射火箭了，人家直接发射新箭，对吧？人家的比你大，又比你粗，啊，又比你长。我们党一直说中国最牛逼的，但是看到别人家的都又长又粗又大又硬又牛逼，那看了小粉红之后心里作何感想？那所以我党啊就很暖心，就担心小粉红看到这些。局面啊，有点尴尬，所以就干脆直接全网就给他封杀了啊，就是这样的一个原因。所以这个网友啊啊，他说他之前是网络公司工作了几年，他知道这个原因，他说就是因为呃入华了，所以这个经验呢、啊、总结的非常的到位啊，就是这样的一个原因。我感觉被侮辱了，因为我搜索 s p e c s x 发射直播提示违法，我检查了好多遍，也不知道哪里违法了。是不是我的智商越来越低了，跟不上新时代的步伐了？你当然被侮辱了，而且不只是你被侮辱了，全中国人都被侮辱了。你想想，唯一的候选人全票当选，然后被宣称为最民主的选举。这不是在侮辱人类的智商吗？所以这位网友说的也没有错，中国政府就每一天都在侮辱中国人民、中国人矿、中国韭菜的智商。还有网友说啊，刚刚看到很多直播解说的博主都被封了，感觉他们好无辜
。我们都是科技迷，并不是看了就觉得美国很强大，也不是什么境外势力。在我们心中啊，中国永远是第一。我们只是科技迷啊，无缘无故封了所有人的直播间，太可惜了。这个跟你是不是科技迷没有关系。中国封他就是希望所有的中国人都不要看到。包括普通的老百姓，能不看到，眼不见为净啊！所有人都不要看到，就当做没发生一样。因为中国政府需要面子，共产党需要面子，啊，中国有个面子文化，所以有什么样的政府就有什么样的人民。在中国啊，不光是说政府啊，普通的民间老百姓也养成了面子文化，就是每年过年你回去啊，你就看到，哎，你今年啊有没有女朋友啊？然后他们家里有没有钱呢、啊？男朋友家里有车有没有房啊？对吧？然后你跟你朋友回去聊天说啊，我今年在哪里工作啊？月薪多少啊？我今年买了车子是什么牌子的豪车啊？等等，这些都是在中国都是习以为常的一种文化，慢慢慢的形成了面子文化。那中国政府呢，基于面子的问题，所以要封了他们。你想想，人家的火箭比你的又大，比你的又粗，比你的又硬又高又长，所以中国政府啊，显而就戳中了他那个玻璃心，对吧？我建议中国政府啊，最好是看看心理医生。太自卑了，只要技术好，小的话也没有问题。火箭它不在于它的大小，在于它的技术好不好。所以中国政府啊，我建议你还是要去看一下医生，不要太过于自卑啊。太小没有关系。那还有网友表示啊。我觉得看到了又能怎么样呢？不是捂住我们的眼睛就当做没有发生。以前捂住我们的嘴巴，现在连看都不给看，真不知道这有什么好敏感的。我觉得开放科学对于我们的国家相关领域也有帮助。我们在看到美国发射新舰的时候，内心都觉得那都是中国的，因为只要我们能看到的，就能偷来复制。这网友说的很有道理。我们看到美国火箭的时候，内心都觉得那是中国的，因为当我们看到苍井空的时候，我们自然也会觉得苍井空是中国的。当我们看到台湾的台积电的时候，我们也会认为它是中国的。我没想到中国现在已经敏感到这种程度，仅仅是因为对方的火箭比你大，比你的粗，比你的长，自卑了。就直接把所有的小粉红的眼睛蒙起来，就当看不见了，就就不知道别人的比你大，比你粗，比你长，这这掩耳盗铃呢、啊，什么意思嘛？真傻逼！喜欢我的频道，请记得帮我按赞、留言，一定要开启小铃铛哦。另外，你可以透过加入频道会员以及影片下方的超级感谢，包括不略过广告、观看一遍赞助频道。你的中国好朋友陈老师，我们下期见。